I got shit to do the aftermath of preparation Good food, good mood, blood in circulation One step at a time, yeah that's how you make it Set a goal you control and the steps you take them I try to pick one thought, have some concentration And if I make a mistake, it's called education I try to do this every day, call it replication Wake up, today's gonna be a good day Wake up, today's gonna be a good day Wake up, today's gonna be a good day रानना घर 
তাহলে রান্নাঘর আপনা আপনি সুন্দর হয়ে ওঠে এবং সেই সুন্দরতার সাথে সাথে আমাদের সংসারে চলে আসে সুখ শান্তি সমৃদ্ধি আমরা প্রত্যেকেই রান্নাঘরে মানে প্রত্যেকের বাড়িতেই রান্নাঘর আছে কিচেন আছে আমরা প্রত্যেকেই রান্নাঘরে রান্না করে অভ্যস্ত এখন আর আগেকার দিনের মতো নেই যে আট চালাতে রান্না বা মাটির খোলা খোলা জায়গায় মাটির উনুনে রান্না আছে কিন্তু সেটাও একটা পোর্শানে রয়েছে মানে গ্রামাঞ্চলের দিকে রয়েছে কিন্তু এখন যেগুলো শহরাঞ্চল শহরাঞ্চলে আর এই জিনিসগুলো নেই প্রত্যেকের বাড়িতেই মডিউলার কিচেন এখন এসে গিয়েছে কম বেশি তো রান্নাঘরে আমরা প্রত্যেকেই তো রান্না করি রান্না করি সুস্বাদু খাবার আমাদের বাড়ির লোককে খাওয়াই বাড়ির লোককে খুশি করার চেষ্টা করি নিজেরা খুশি হই অনেকের প্যাশান থাকে রান্না করা অনেকের হবি থাকে রান্না করা অনেকে ভালো বেশি রান্না করে আবার অনেককে রান্না করতে হয় করে সে যাই হোক যে কোনো কারণেই হোক রান্নাঘরে আমাদের প্রত্যেক দিনই যেতে হয় কোনো না কোনো কারণে তো এই রান্নাঘরে যে আমাদের দিনের বেশ কিছুটা সময় কাটে বেশ কিছুটা সময় আমরা রান্নাঘরেই অতিবাহিত করে থাকি আমাদের মা কাকিমারা দিদিরা ঠাকুমারা প্রত্যেকেই মানে বংশ পরম্পরায় যেটা হয়ে এসেছে বহু বছর ধরে রান্নাঘরে বেশ কিছুটা সময় মেয়েদের কেটে যায় তো সেই রান্নাঘরটা যদি আমাদের ঠিক না থাকে তাহলে তো রান্নাঘরে রান্না আমরা করব রান্না আমরা খাব কিন্তু সংসারে হয়তো কোনো না কোনো কারণে ঝামেলা অশান্তি লেগেই থাকতে পারে আমরা অনেকেই জানি না আমরা অনেকেই এই ভুল ত্রুটি ভুল কাজগুলো করে ফেলি তো আমাদের উচিত এই ভুল জায়গা থেকে নিজেদেরকে রেক্টিফাই করা আর যখন এখানে সুযোগ আছে আমি যখন তোমাদেরকে ছোট ছোটো টিপসের মাধ্যমে তোমাদের জীবনে পরিবর্তন আনার চেষ্টা করছি তখন তোমরা অবশ্যই এটা ট্রাই করে দেখি আমরা রান্নাঘরে কম বেশি ছোটোখাটো ভুল প্রত্যেকেই করে থাকি কেউ জেনে করি কেউ না জেনে করি অবশ্যই জেনে কেউ নিশ্চয়ই নিজের বিপদ ডেকে আনবে না কিন্তু তাও হয়তো সবসময় সবটা মেনটেন করা সম্ভব হয়ে ওঠে না তবুও কেউ কেউ জেনে করি কেউ কেউ না জেনে করি প্রত্যেক অনেকেই হয়তো জানি যে এই জিনিসগুলো করা ঠিক নয় তারপরও আমরা করে ফেলি কম বেশি তো আজ আমি চলো তোমাদের সাথে কয়েকটা টিপস শেয়ার করে দিই যেগুলো তোমরা মানে সবসময় শুধুমাত্র মাইন্ডে নয় একদম এইখানের মধ্যে গেঁথে নেবে এইখানের মধ্যে বিষয়টাকে সবসময় একদম ধরে রাখবে যে রান্নাঘরে ঢোকা মাত্র এই জিনিসগুলো আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে বা এই জিনিসগুলো রান্নাঘরে আগে ভাগে করে রাখি আমার ব্লগের শেষে আজকে তোমরা অবশ্যই এই জিনিসগুলো করে রেখে দিও ঠিক আছে কারণ আমরা কম বেশি যে ভুলগুলো করি সেই ভুলগুলোকে আমাদের একদমই রেক্টিফাই করে নেওয়া উচিত যাতে আমাদের ভাগ্যের চাকা ঘুরে যায় যাতে আমাদের সুখ সমৃদ্ধি আসে যাতে সাংসারিক অশান্তি দূরে যায় যাতে সর্বোপরি মা লক্ষ্মী সন্তুষ্ট হন কারণ রান্নাঘর অবশ্যই মা লক্ষ্মী স্থান ঠাকুরঘরের পরের স্থান রান্নাঘর আমি বলেইছি রান্নাঘরকে আমরা যদি প্রত্যেক দিন প্রতিনিয়ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে পারি তবেই মা লক্ষ্মী সন্তুষ্ট হবেন তবেই মা লক্ষ্মী সেই ঘরে বিরাজমান হবে তবেই সেই ঘরে সুখ শান্তি সমৃদ্ধি অর্থ ভাণ্ডারে ভরে যাবে তো চলো আজকে কিছু টিপস তোমাদের সাথে শেয়ার করি প্রথম কথা একটা বলবো রান্না করার পর সেটা দিনের বেলা হোক বা রাত্রিবেলা হোক অবশ্যই কিচেন ক্লিন করে রাখবে তোমরা অনেকেই আমার ব্লগে দেখেছো যে আমি প্রত্যেক দিন মা পারলে মা বা যেদিন আমি বাড়িতে থাকি আমি নিজে কিচেন ক্লিন করি এবং এটা আমার একটা হ্যাবিটের মধ্যে পড়ে গিয়েছে প্লাস রাত্রিরে কিচেন ক্লিন করা শুধুমাত্র না তোমাদের যদি রাতের কোনো বাসন থাকে সেই বাসনগুলো যদি ধুতে পারো তো ধুয়ে নাও তো ভালো যদি না ধো কোনো একটা পাত্রের মধ্যে রেখে সেটা চাপা দিয়ে রেখে দেবে রান্নাঘরে খোলা অবস্থায় রেখে দেবে না কারণ এতে মা লক্ষ্মী প্রচণ্ডভাবে অসন্তুষ্ট হন এবং ঘরে আর্থিক অনটন দেখা দেয় রান্না করার পর গ্যাস ক্লিন বা কিচেন কাউন্টার ক্লিন করার পর সেগুলোকে ঢাকা চাপা দিয়ে রাখার চেষ্টা করবে তোমরা এর আগেও দেখেছো আমার ব্লগে এটা আমার একটা হ্যাবিট আছে যে রাতির দিক রাত্রিরের দিকে পুরো কিচেনটাকেই আমি মানে বিশেষ করে কিচেন কাউন্টার টেবিল গ্যাস টেবিল তারপর গ্যাস বা আশেপাশে যা যা থাকে সেগুলোকে চেষ্টা করি কভার আপ করে রাখার যাতে ওগুলো ক্লিন থাকে পরের দিন সকালে উঠে শুধুমাত্র এটা মানে মানে আমি শুধুমাত্র এই শাস্ত্র অনুযায়ী বলছি তা নয় পরের দিন সকালে উঠে আমাদের নিজেদেরও তো দেখতে ভালো লাগে তাই না আমাদের নিজেদেরও মাইন্ডটা ফ্রেশ হয়ে যায় আমাদের নিজেদেরও মনে হয় যে না একটা পরিষ্কার জায়গা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা দিয়ে রান্না শুরু করলে এটা হাইজিনের দিক থেকেও যথেষ্ট ভালো তো এটা তোমরা অবশ্যই মাথায় রেখো নেক্সট টিপস যেটা দেবো আমরা কম বেশি প্রত্যেকেই নুন যখন নুন ব্যবহার করি রান্নায় নুনটা হাত দিয়ে তুলে তরকারির মধ্যে দিয়ে দিই বা খাবার সময় নুনটা হাত দিয়ে তুলে ভাতের মধ্যে নিয়ে নিই নি তো এটা কম বেশি আমরা প্রত্যেকেই নিই কিন্তু তোমরা এটা চেষ্টা করবে নুনটা ডাইরেক্ট তোমাদের হাত যেন স্পর্শ না করে চামচে করে ছোট ছোট চামচ আছে প্রত্যেকের বাড়িতেই কম বেশি আছে না থাকলে কিনে নেবে 
চামচে করে নুন ইউজ করবে কারণ নুন এমন একটা জিনিস এমন একটা বিষয় যেটা দিয়ে আমাদের মানে অনেক কিছু পরিবর্তন ঘটানো যায় ঠিক আছে বাস্তুশাস্ত্র মত বলো বা জ্যোতিষশাস্ত্র মত বলো সব কিছুর দিক থেকেই নুনকে ভীষণভাবে প্রায়োরিটি দেওয়া হয় কারণ নুনের অনেক রকমের গুণ আছে অনেক রকমের ক্ষমতা আছে নুন সাধারণত নুনের সাথে যেহেতু চন্দ্রের একটা কানেকশান আছে তাই জন্য বলা হয় যে নুন যখনই ব্যবহার করবে তখনই সেটা ডাইরেক্ট হাত দিয়ে ব্যবহার করবে না নুনকে কোনো চামচ বা ছোটোখাটো জিনিসের মাধ্যমে চামচ দিয়েই ছোটোখাটো জিনিস আর কি দিয়েই ব্যবহার করবে নুন রাখার যে বিষয়টা নুন সবসময় একটা আইদার চীনা মাটির পাত্র ওর কাঁচের পাত্র এই দুটো পাত্রের মধ্যে যে কোনো একটা পাত্রে রাখার চেষ্টা করবে চেষ্টা করবে চীনা মাটির পাত্রেই রাখার যদি না পাও তাহলে মাটির পাত্রে রাখতে পারো খাবার এটো খাবার হাতে কখনো নুন নেবে না বা খাবার টেবিল থেকে মানে ধরো যেখানে খাবার টেবিলে অনেকেরই নুন থাকে কিন্তু সেটাকে চেষ্টা করবে যে তোমরা যখন খাচ্ছ সেখান থেকে একটু ডিস্টেন্স মেনটেন করার ডিস্টেন্স মেনটেন মানে আমি বলছি না যে টেবিলে রাখবে না টেবিলে নিশ্চয়ই রাখতে পারো কিন্তু ধরো খাচ্ছ খেতে খেতে এঁটো হাতেই নিয়ে নিলে বা সবরি হাতেই নিয়ে নিলে এই জিনিসগুলো করবে না এগুলো অনেকেই জানো বা অনেকে জানো না সেই জন্য বলে দিলাম কারণ এটা প্রচণ্ডভাবে প্রচণ্ড প্রচণ্ডভাবে একটা নেগেটিভ এনার্জি নিয়ে আসে নেগেটিভিটি ছড়িয়ে দেয় শুধুমাত্র সংসারে নয় পার্টিকুলার ব্যক্তির জীবনেও ঘটায় তো এটা থেকে তোমরা একটু সাবধান থাকবে নেক্সট যেটা বলবো আমাদের প্রত্যেকের যে যা যে স্থানে চাল থাকে মা লক্ষ্মীর প্রধান যে জিনিসটা সেটা হলো চাল তো এই চাল যেখানে থাকে সেই চালের পাত্রের জায়গাটা বা তার আশেপাশের জায়গাটা অবশ্যই পরিষ্কার রাখার চেষ্টা করবে সেখানে যেন কোনো ধুলো ময়লা ঝুল টুল এই সব ধরনের জিনিস না থাকে বা না হয় মানে সবসময় ওই জায়গাটা ক্লিন রাখার চেষ্টা করবে আর কখনোই চালের পাত্র একেবারে নিঃশেষ করে দেবে না মানে চাল শেষ হয়ে যাবার আগেই চাল এনে সেই পাত্রটা ভরে দেবে পুরোপুরি খালি করে দেবে না তাহলে অর্থ ভাণ্ডারও পুরোপুরি খালি হয়ে যেতে পারে এটা মাথায় রেখো আমাদের রান্নাঘরে অনেকেরই ভাঙা জিনিস পুরোনো জিনিস অনেক দিন ধরে হয় না প্লাস্টিকের জিনিস ভেঙে গেছে রেখে দিয়েছি কাঁচের জিনিস ভেঙে গেছে আধ ভাঙা রয়েছে রেখে দিয়েছি ভাঙা বা পুরনো বা নষ্ট হয়ে যাওয়া জিনিস রান্নাঘরে একদমই রাখবে না সেটা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওই জায়গা থেকে সরিয়ে ফেলার চেষ্টা করবে আশা করি আমার ভিডিও দেখার পর তো অবশ্যই তোমরা সরিয়ে ফেলবে কারণ এতে শুধুমাত্র আর্থিক অনটন বা আর্থিক কষ্ট আসে তা নয় স্বয়ং গৃহ কর্তৃক শারীরিক দিক দিয়ে সমস্যার সৃষ্টি হয় স্বয়ং গৃহ কর্তৃক শারীরিক অসুস্থতা চলে আসে তো এই দিকটা তোমরা মেনটেন করার চেষ্টা করবে কখনোই কোনো ভাঙা জিনিস বা পুরোনো জিনিস রান্না করে রাখবে না এটাকে অবশ্যই ক্লিন করে ফেলার চেষ্টা করবে আর আমি আশা রাখবো যে তোমরা এই কথাটা অবশ্যই মাথায় রাখবে নেক্সট যে টিপসটা তোমাদেরকে দেব সেটা হচ্ছে প্রত্যেক দিন সকালবেলা উঠে রান্নাঘর যখন ক্লিন করবে তখন একটা কাঁচের গ্লাসে এটা প্রত্যেক দিন করবে একটা কাঁচের গ্লাস নেবে কাঁচের গ্লাসে এক গ্লাস জল ভরবে পরিষ্কার জল অবশ্যই সেই জলটা ভরার পর একটা পাতি লেবু পাতি লেবুটা পুরোটা কেটে তার ভিতর থেকে যতটা রস বেরোয় সেই রসটা কাঁচের গ্লাসে মেশাবে এবং সেই মেশানো জলটাকে ভালো করে গুলিয়ে সারা দিন রান্নাঘরের কোনো একটা জায়গায় যে জায়গাটা তোমার মনে হবে যে হ্যাঁ পরিষ্কার জায়গা এই জায়গাটা রাখা সুটেবল সেই জায়গায় রেখে দেবে এবং নেক্সট ডে সকালে উঠে সেটাকে কোনো একটা গাছের গোড়ায় কিংবা কোনো পুকুরে ওই জলটা ফেলে দেবে আবার নেক্সট ডে আবার একইভাবে একই প্রসেস করবে যদি প্রত্যেক দিন করা সম্ভব না হয় অ্যাটলিস্ট সপ্তাহে দুদিন শনিবার বা মঙ্গলবার অবশ্যই এই কাজটা করে দেখো সমস্যার মধ্যে দিয়ে তোমরা যাচ্ছ এত দিন ধরে যে তোমাদের মধ্যে তোমাদের পারিবারিক অশান্তি ঝামেলা যেগুলো লেগে রয়েছে সেগুলো অনেক অংশে নির্মূল হয়ে যাবে এটা অবশ্যই করবে যখন আমাদের জোয়ার আসে তখন এই কাজটা করতে হবে যাদের সমুদ্রের নদীর কাছাকাছি বাড়ি যখন মানে যাদের বাড়ি তারা এই কাজটা করে দেখতে পারো বা কেউ এনেও দেখতে পারো একটা তামার পাত্রে জোয়ারের জল এনে রান্নাঘরের উত্তর পূর্ব কোণে রেখে দিও এবং সেটা রেখে দেবে কখনোই কিন্তু ভাটার জল এনে রাখবে না জোয়ারের জল এনে রাখবে এটা মাসে একবার করে করতে পারো পনেরো দিন অন্তর করতে পারো যার যেটা সুবিধে সে সেরকমভাবে করতে পারো ভাটার জল আনলে কিন্তু তোমাদের সংসারের আর্থিক মানে আর্থিক কষ্ট আরও বাড়বে মানে টাকা পয়সার স্রোতের মতো বেরিয়ে যাবে সেই জন্যই বলা হচ্ছে জোয়ারের জল আনতে যাতে টাকা পয়সা জোয়ারের মতো এসে পরিবারে পড়ে তো এই জায়গাটা মাথায় রাখবে আশা করি আজকে যে টিপসগুলো তোমাদেরকে দিলাম প্রত্যেকটা টিপসই তোমাদের কাজে আসবে এবং এই টিপসগুলো যদি তোমরা একটু মাইনিউটলি ফলো করো তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারবে যে তোমাদের পরিবর্তন আসছে কি আসছে না বিশ্বাসে মেলায় বস্তু তর্কে বহুদূর বিশ্বাস 
এবং ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি এই দুটো জিনিস যদি থাকে তাহলেই যে কোনো কাজে সফলতা আসবে তোমরা বিশ্বাস করে একবার এই টিপসগুলো ফলো করে দেখতে পারো তাহলে অবশ্যই আমার মনে হয় তোমরা সফল হবে তোমাদের জীবনে এই টিপসগুলো প্রচণ্ড প্রচণ্ডভাবে কার্যকরী হবে কারণ আবারও আমি বলে যাই অভিজ্ঞতা এবং প্রত্যেক মানে মানুষের প্রতি অ্যাপ্লাই করা মানুষের উপর অ্যাপ্লাই করার পরই আমি এই টিপসগুলো তোমাদের সাথে শেয়ার করছি সো বি কন্টিনিউ তো চলো আজকে ছিল এই টিপস এই টিপসগুলোই আমি ছোট ছোট টিপস তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম প্রত্যেক দিন কোনো না কোনো টিপস আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করব এটা আমি ভেবে রেখেছি আর আমি তোমাদেরকে বলেছি আর এ আমার মনে হয় না এই কাজগুলো করতে কোনো তোমাদের অর্থ কষ্ট করতে হবে বা অর্থ ব্যয় করতে হবে তো এগুলো আমাদের প্রত্যেকের দৈনন্দিন জীবনের সাথে জড়িয়ে আছে আমরা ইজিলি এই কাজগুলো করে উঠতে পারি যদি নিজেদের পরিবারের ভালো চাও যদি নিজেদের ভালো চাও যদি ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটাতে চাও যদি চাও যে সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসতে যদি চাও যে পরিস্থিতিটাকে একটু অন্য রকম করতে তো একবার অবশ্যই করে দেখতে পারো কারণ এতে তো কোনো পয়সা লাগে না এটা আমরা নিজেরা এমনি এমনি করে দেখতে পারি যে সত্যি এটা করে যদি আমাদের একটুও ভালো হয় একটুও ইম্প্রুভমেন্ট হয় তো তোমরা অবশ্যই ট্রাই করে দেখো আই হোপ তোমাদের ভালো লাগবে এবং তোমাদের কাজে আসবে সব থেকে বড় কথা তোমরা বেনিফিটেড হবে তো আই হোপ তোমরা চেষ্টা করবে যে যে যেরকমভাবে বিগত কয়েকদিন ধরে আমি যে যে টিপসগুলো দিয়েছি সেই টিপসগুলো তোমরা প্রত্যেকেই বলেছো কম বেশি অ্যাপ্লাই করা শুরু করেছো তো এই কথাগুলো একটু মাথায় রেখো কারণ রান্নাঘর আমাদের মোস্ট ই মোস্ট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটা জায়গা তো রান্নাঘরকে আমরা ঠাকুরঘরের পরবর্তী স্থান মানে ঠাকুরের ঠাকুরঘরের পরবর্তী স্থান মানে রান্নাঘরকে আমরা একটা মেজর পার্ট দিয়েছি তো সেখানে মা লক্ষ্মীর বাস তো সেই জায়গাটায় অবশ্যই তোমরা এই জিনিসগুলো করার চেষ্টা করবে আর যেতে যেতে আরও একটা টিপস দিয়ে যাচ্ছি যদি কারোর বাড়িতে মা লক্ষ্মীর বাহন মানে মা লক্ষ্মীর বাহনের কোনো মূর্তি বা সোপিস বা এই ধরনের কিছু থাকে তো সেটা অবশ্যই তোমরা রান্নাঘরে রাখতে পারো এবং তাকে একবার করে দিনে অবশ্যই তোমরা ধূপ দেখিও তো চলো আজকের মতো আমার বকবক আমি এখানেই শেষ করছি ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে নতুন একটা ব্লগে আবার তোমাদের সাথে দেখা হবে ততক্ষণের জন্য বি পজিটিভ সবসময় পজিটিভ থাকবে আর আমার মতো হাসি খুশি থাকবে আর আমার ভিডিওর মারফত তোমরা যদি পজিটিভ এনার্জি পাও আমার ভিডিওর মারফত যদি তোমাদের উপকার হয় এবং আমার ভিডিওগুলো যদি তোমাদের কাছে হেল্পফুল লাগে এবং আমার ভিডিওর মাধ্যমে বিনা অর্থ ব্যয়ে যদি তোমাদের সংসারে বা তোমাদের জীবনে বা তোমাদের পরিবারে কোনো উন্নতি হয় তোমরা মনে করো তাহলে প্লিজ যেতে যেতে একটা লাইক করে দিও লাইক করতে কোনো কষ্ট হয় না আর প্রচুর প্রচুর বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করে দিও কমেন্টস করো আমার এই আজকের ভিডিওটা কেমন হয়েছে অবশ্যই তোমরা কমেন্ট করো আমার কোনো ভুল ত্রুটি থাকলে সেটাও আমাকে অবশ্যই জানিয়ে দিও আর যদি কেউ আমার পরিবারের নতুন সদস্য হয়ে থাকো আজকে প্রথমবার আমাকে দেখছো তাহলে প্লিজ আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নোটিফিকেশান বেলটা অল করে দিও ঠিক আছে টাটা Thank you.